恋の不在証明野村古道女は全く謎の塊のようなものですね。気団クラブの談話室。例の海の底のような有限な光の中で、第4番目の話の選手、望月明はこう始めました。それは、13人の会員たちの度肝を抜くために用意された奇抜なプロローグというよりは、むしろ、話し手の腹の底から染み出してきた、やるせない十回の言葉らしく響くのでした。私は大変な経験をしてしまいました。生涯忘れることのできない不愉快な記憶が、私の両親の上に重大な首引きを置いてしまったのです。もちろん取るべき手段は残るところなく取り、話すべきところへは全部話してみましたが、事件があまりに常識を飛び離れているので、誰も相手にしてくれません。この上私の経験したことを話して歩くと、気違い扱いを受けるかもしれないような、極めて危険な立場にさえあるのです。望月明は、甚だ心外らしく、肩をそびやかしながら、こういった調子で話を進めていきました。年の頃は三十二三。若くて美男で、雑貨の輸出乳業を相当にやっている人物ですから、元よりこの人が気違いなどであるべきはずはありません。ある晩11時ごろ、私は日本ビルディングの屋上庭園を散歩しておりました。これは私の癖の一つで、夜更けまで仕事をすると、一度は屋上庭園へ出て、夜のタイトの景色を眺めながら、いくらか清らかな空気を吸わなければ我慢ができなかったのです。もっとも、私と丸も三郎と二人で経営している貿易商会は、このビルディングの8階を二間占領していたせいもあったでしょう。エレベーターの後ろへ回って、厳重なペントハウスを出ると、すぐ私の散歩場なる屋上庭園は、何のわだかまりもなく、丸の内の中空に広々と述べられていたのです。その日は意地悪く船が入って、急ぎの仕事は山ほどかさみましたが、たった二三人の社員をいつまでも残しておくわけにもいかず、共同経営者なる丸も三郎は、風の気で頭痛がしてかなわないというものですから、みんな酔いのうちに返してしまって、私だけ一人、若さと熱心さを相棒に、とうとうこんなに遅くまで仕事をしてしまったのです。屋上庭園へ出ると、春の夜の外気は、恋人の呼吸のように芳しく暖かですし、けぶったようなおぼろ月に照らされて
、夢見るごとく眼下に展開したタイトの景色などを見ると、慣れてはいると言っても、さすがに悪い心持ちはしません。うろ覚えのイタリアの小歌を口笛で吹きながら、小砂利を踏んでザクザクと歩いていると、不思議なものが私の目に入ってきたのです。最初は屋上庭園の胸壁に小遣いが干し物でもかけ忘れたのだろうと思いましたが、近づくままにそれは人間の、しかも若い女ということがはっきりわかりました。あっ私は思わず飛びつきました。胸壁に持たれていた女は、私の姿を見ると、いきなり上半身を折り曲げて、九十尺下のペーブメントへ身を投げようとしたのです。危ない、なんという不心得な。こんなところから飛び降りたら、踏みつぶしたカエルのようになるじゃないか。ちぎれちぎれの言葉が私の唇から漏れて、両手は荒々しく女の体を胸壁から引っ張がしました。女は少し身をもみましたが、それも争う程度ではありません。芝居や物語にあるように、死なしてとも殺してとも言わず、そのままくねくねと体を預けて、私の懐の中にしくしくと泣き始めました。なんといういいな心持ちでしょう。妙に意地を立てて、この年になるまで独身を通してきた私は、若い女の冷たい前髪を胸にうずめられて、しばらくは途方に暮れてしまったのです。どうしたと言うんです。話してごらんなさい。私でできることなら相談にも乗りましょう。世の中に死ぬほど困るという事件は、そんなにたくさんあるもんじゃない。それでも、こんな月並みな慰めの言葉が、私の心持ちを裏切って、私の唇から、おざなりらしく出てくるのでした。私はどうしたらいいでしょう。女は初めて口を切りました。私の胸から離れて恥じらう風情にうつむくと、美しい額から少し高い鼻筋が青白い月の光に浮いて、一種優に言われぬ悩ましい心持ちを描いてゆきます。ウェーブの後の少しばかり残る髪。身だしなみはよいが少しくたびれた合わせ。すべての様子がなんとなく冷落を思わせますが、言葉の爽やかなのも、背の高いのも、帯の低いのも、何かしら知識的な洗練を見せて、ただの娘でないといった趣をはっきり相手に印象づけます。一体どうなすったんです私は心細かったんです。と言うと、身寄りもお友達も何にもありませんし、第一私は職業もなくしてしまったんです。そんなことなら死ぬには及ばないでしょう。
近頃世の中を風靡している職業難が、この異常に美しい娘からもパンを奪ったのでしょう。でも、私にはこの先どうしていいかわからなかったんです。あなたは今まで何をしていましたタイプライターを少し。英文ですか和文ですか英文の方でございます。それならちょうどいい塩梅だ。私のところのタイピストが結婚をするんでよしたいと言っているから、その代わりに来てみる気はありませんかえ、本当ですか女の声は蘇ったように生き生きと響きました。一応私の店の共同経営者に話す必要はあるが、文句はないでしょう。どうせいるタイピストなんだから。二人は話しながら、八階に通ずるペントハウスの方へ近づいていきました。大東京の明かりも次第に小さくなって、車のヘッドライトが中央にアスファルトの上を駆使するのが、おもちゃ箱の中の仕掛け花火を見るように不思議な美しさです。あっこれはいけない。ドアへ手をかけた私は、思わず大げさな声を出してしまいました。どうしたんでしょう。締め出しを食わされた。ええ。小遣いが回ってきて、いつの間にかペントハウスのドアを内から閉めていったんです。屋上庭園に人間がいるとは気がつかなかったんでしょう。どうしましょう。二人は呆然として、厳重にロックされたドアの前に立ち尽くしました。12時になると、このビルディングのすべての入り口は閉ざされ、帰るべき人は帰り、とどまるべき人はベッドに入ることになっていたのです。ペントハウスのすぐ下にはエレベーターがあるはずですが、これは11時に運転を中止して、エレベーターボーイはさっさと引き上げますから、ペントハウスの鉄のドアを叩いたくらいでは、誰も地下室の小遣い部屋まで報告してくれるはずもなく、第一、この八階の数十室に、今頃まで踏みとどまっているものは、一人もあるはずはなかったのです。そうかといって、強壁に乗り出して、九十尺下の往来を通る人に、救いを求めることなどは思いもよりません。喉の割れそうな大きな声を出したら、深夜のことでもあり、一人や二人気がついてくれる人もあるでしょうが、気違い扱いにされたり、警察沙汰になったりしては、若い夫人と一緒なだけ、恥を天下にさらすようなものです。二人は無言のうちにお互いの心持ちを飲み込んでおりました。どちらから誘うともなく、地獄の門のように閉ざされた鉄のドアを離れて、屋上に作られたささやかな温室の方へ方を移しました。
仕方がありませんわ思いのほかわだかまりのない女の言葉はそれでも私の心持ちを軽くしてくれます温室のドアには幸い締まりがありません二人はとにかくそこへ入って電灯をつけて、あり合わせの木造の台の上に押し並びました。明るい電灯の下で顔を見合わせて、私はもう一度驚きを新たにしました。この女の美しさは全く法外です。身なりも月の光で想像したより悪くはなく、年の頃は二十一に。どうかしたらもう少し若いかもしれませんが、存分に豊満な肉付きで、咲き切った花のような美しさが、五体の一線一角にも溢れ切っております。第一。その農殺的な美体が容易ではありません。顔の表情にいくらか知識的なところもありますが、珍しく怖く的な肉体の持ち主で、体を動かしても物を言っても、青春の悩ましい美しさが、影楼のように撒き散らされそうな気がするのです。これが今死のうとした女だったでしょうか。あまりのことに私はたしなみも忘れて美しい顔を見られたように見つめておりましたが、ようやく気がついて、お名前は、こういうのがやっとでした。香川玲子。奥には、東京。それもついその辺です。日本橋あたりの明かりの海を指しながら、自分でもおかしかったか、にっこり首をかしげます。僕はこのビルディングの8階に事務所を持っている。名乗りかけるのを抑えて。存じていますわ。望月明さんとおっしゃるんでしょああ、それを知っているんですかええ。女はもう一度にっこり首をかしげます。なんということでしょう。私はすっかり面食らって、何が何やらわからなくなってしまいました。明かりを消しましょうか。しばらくたって、玲子はこんなことを言い出します。えこうしているところを外から見られると決まりが悪いでしょ両のたもとを重ねて私の顔を下から覗くように少し甘えた口調になります。どこから見えるもんですかここより高い建物はあんなに離れている丸ビルより他にはないんです。飛行機で見下ろせば別だが。伝統を消してこの素晴らしい美しさを元のおぼつかない月の光で見るのが私には物足らなかったのです。でも、玲子はそう言って立ち上がりました。少し高い背が舞姫のような美しいポーズになると
、右の腕が美しいカーブを描いて上に伸びて、たった一つの伝統をパチンと消されてしまいました。あとは塗り込めたような闇。おぼろ月も雲に隠れて、慣れない目には本当にあやめもわからないくらい。熱帯植物の刺激的な好奇と、若い女の悩ましい大衆が、異常な工作をして私の体を押し進みます。なんて暗いんでしょう。黙っていると気味が悪くなりますね。町の遠根の中へ引き入れられるような。だから伝統をつけましょう。いえいえ、私はやっぱりこの方がいいんです。万一こんなところを見られたら弁解のしようがありませんもの。でも怖いわね。熱帯植物の強い後期のせいでしょうか。それとも。玲子の柔らかい両手はいつの間にやら私の膝の上に乗って、若い父親のほのにおう方が近々と私の唇のあたりに感じます。なんという女でしょう。私はそっと身をそらせました。温室の中で朝の爽やかな光に照らし出された二人の気まずさは申すまでもありません。それでも、小遣いがペントハウスのドアを開けてくれるのを待って、手を取り合わんばかりにそっと8階へ降り立った時は、なんか名残惜しいようなやるせないような物足らなさに悩まされたものです。共同経営者の丸も三郎は、私より15、五六も年上で、相当せこにもたけた男ですが、それでも香川玲子を引き合わせたときは、たった一遍で気に入ってしまいました。こんなに美しくて、こんなに技量の優秀なタイピストは、丸の内界隈にも全く三人とはないでしょう。あくる日から、香川玲子は私どもの事務所へ通勤しました。決まりきった手続きで戸籍謄本も取り、保証人も立てさせましたが、近い身寄りがないというだけで、身元にも素行にも少しの欠点もありません。ただ困ったことは恐ろしい村木で、ある時ははしゃぎ切って、ほとんど狂気の沙汰かと思うほど美体を尽くしますが、ある時は修道院の甘さんのように真面目腐って、何と言われてもろくに口も聞かないようなこともあります。しかし私との交情は日に増し細やかになって、一ヶ月ばかりの後には、もうただの主従でもなく遊び友達でもないといった微妙なところまで押し進んでおりましたところでそれと同時に香川玲子は共同経営者の丸茂三郎に対しても決して釣れなくはなかったことです二人の関係はどれだけ進んでいたかわかりませんがとにかく私が外の用事で早帰りなどをしたとき、丸茂三郎と香川玲子と、たった二人だけ事務所に夜更けまでいることが、一回ならず
二回ならず、かなり頻繁にあったことは事実でした。そのうちに、香川玲子の身なりが、見違えるほど美しくなっていきました。髪のウェーブが新しくなり、おしろいがフランス製になり、いや、それどころではありません。丸の内界隈の職業婦人、ミデファムには寄り付けそうもない素晴らしい様相をほとんど毎日取り替え引き換え着てくるようにさえなりました。その費用のうちの半分。どうかしたら三分の一くらいは私のポケットマネーから出ましたが、あとはどこから出たのか、まるで見当がつきません。あるいは丸も三郎の懐だったかもしれず、どうかしたら暮らしに困っているような話は嘘で、香川玲子自身が思いのほか金持ちだったのかもしれないのです。私と玲子はよくつながって銀座あたりを歩きました。いわば主人とタイピストで、世間並みの考えから言えば、当然はばからなければならないのですが、若くて情熱的な二人は、そんなことをまるで問題にしていなかったのでした。香川さん、遊びに行こうか。ええ、どうぞ。仕事を終わる前から打ち合わせておいて、二人はビルディングの玄関から円卓を呼ぶこともあり、どうかすると、いつものところで、それだけで意味が通じて、銀座のカフェエロスの別室で落ち合うことなどもありました。それにしてもお玲子は、なんという魅惑的な素晴らしい恋人だったでしょう。不思議な事件は、その頃から私を悩ませ始めました。ある晩、カフェエロスで散々遊んだ二人が、銀座の往来へ出たのは、やがて九時半頃だったでしょう。渋谷のアパートへ帰る玲子を、有楽町から小船電車に乗せて、私だけ一人、ふと思い出すことがあって、日本ビルディングの事務所へ引き返してみました。8階でエレベーターを降りて、自分の事務室の方へ一歩踏み出した私は、ぎょっとしてそこへ立ち止まってしまったのです。あ、驚いたことに、つい今しがた、有楽町駅から商船電車に乗るところまで見定めてきた玲子が、私の事務室のドアを開けて、いとも静かに出てきたのです。これが驚かずにいられましょうか。私は釘付けになったように、物をも言わずに見ていると、早くも私の顔を見た玲子は、エレベーターに乗るのをよして、その後ろのはしごを登ると、ペントハウスのドアを押して、さっと屋上庭園の闇へ姿を隠してしまったのです。香川さん、香川さん。呼んでみましたが、元より返事をするはずもありません。私も一緒にと、一足屋上庭園の砂利を踏みましたが、思い直してペントハウスの中へ戻ると
ドアを閉めて、幸い鍵穴に差し込んだままになっている鍵をピンと回してしまいました。いつぞやの晩のように、あれで玲子は完全に屋上庭園の捕虜になってしまったわけです。あと2時間経って、小遣いが最後の見回りに来る時でなければ、このドアを開けてくれるものは、まず絶対にないものと言ってもいいでしょう。私は嫉妬ですっかり目がくらんでおりました。事務室の中に丸も三郎がたった一人残っていることを確かめると、そのままエレベーターで下へ降りるなり、円卓に飛び乗って、闇雲に香川玲子のアパートへ駆けつけてしまったものです。私と婚約。互いの口約束ではあるが、までした玲子の部屋を探して、動きの取れぬ証拠が手に入れたかったのです。時々私の耳へ入ってくる社員たちの陰口のように、玲子が本当に私と丸本を、同じように色仕掛けであやなしているとしたならば、私は考え直さなければなりません。アパートへ飛び込んで、よく知っている玲子の部屋の前に立つと、中には明らかに人の気配があります。試みにノックすると、はい、どなた気軽に答えて、中からドアを開けたのは、ああ、なんとしたことでしょう。さっき、有楽町の停車場で別れたばかりの、正真正銘の、紛れも間違いもない、香川玲子自身だったのです。ああ、私はもう一度あっけに取られて立ちすくみました。さっき事務室から出てきて屋上庭園へ消えたのも、誰が何と言っても香川玲子にそういやりません。エレベーターの前の明るい伝統の下で、三軒とも隔たっていないところで見たのですから、疑いたくとも疑いようはなかったのです。まあ、どうなすったんでしょう。私も今着いたばかりよ。なるほど。見るとさっきの服装をそのまま。まだ手袋も帽子も取ってはいません。<笑>どうなさいまして。まあ、中へお入りくださいな。人に見られると変ですから。もう、十時半になりますわ。歓迎するのか、帰ってほしいのか。聞きようによっては、どちらにでも意味の取れる言葉をかけられると、恋するものの弱みというものでしょうか。私はとうとう、この女一人のアパートに入り込んで、心ゆくまま足腰を伸ばさなければ、承知のできない心持ちになっていたのです。香川さんは、今しがたビルディングの事務所へ行きはしなかったろうか。私は中へ入って、粗末な長い子の上へ並んでかけると、第一番にこう聞かなければなりませんでした。あら、何をおっしゃるんでしょう。私は有楽町からまっすぐに来て、今ここへ入ったばかりじゃありませんか。どうかなすって。
いや、何私は爪を噛みました。この不思議をどう解けばいいのでしょう。玲子の言葉を信用すれば、一人の女が同時に二箇所に完全に存在したことになります。おかしいな。俺は確かにエレベーターの前で君を見たんだ。まだあんなことを言ってらっしゃる。さあ、ベルモットでも差し上げましょう。甘くておいや。今晩は全くどうかなすっていらっしゃるわ。僕は間違えるはずはない。いや、もうそんな君の悪いことをおっしゃっちゃ。私は一人ここにいさえすればそれでいいではありませんか。ね今晩はここへ泊まってくださいな。いいでしょう。私君が悪いんですもの。変なことばっかりおっしゃるから。玲子は帽子と手袋を金繰り捨てて、粋な訪問着のまま、私の体へ全身的に持たれてくるのでした。部屋のちょうどの粗末なのに似ず、身の回りの素晴らしさ。この半分は私が買ってやったにしても、あとはどうして手に入れたのでしょう。全くこの女は謎の塊そのものでした。それにしてもこの美しさはどうでしょう。私はしばらく女のナスがままに任せて、そのきちがいじみた愛部を存分に受け入れました。この女の持っている滴るような美体や、溶け入るような魅力は、人技の威力の抵抗を超越した悪魔の誘惑です。この女の法令な愛の技術の前には、鉄壁も雨のごとくにとろけてしまったことでしょう。まして私のような独身の若い男が、あくる朝、ビルディングの8階へ行った私は、まずその黒山の人間と、物々しい騒ぎに度肝を抜かれてしまいました。ああ、望月さん。大変なことが起こりました。朝から何遍お宅へ電話をかけても、一向わけがわからないんで並行しました。というのは、ビルディングの管理者です。一体どうしたんです丸茂さんが殺されたんです。え私は人が気を分けて自分たちの部屋へ飛び込みました。ああ、入っちゃいかん、こら。噛みつくように押し戻す警察へ。その方はこの事務所のご主人です。亡くなった丸茂さんの共同経営者です。早くも私の顔を見つけた社員の一人が、そう言って弁解してくれます。なんだ、それでは大事な証人だ。入ってください。そう言われなくとも、私はもう惨憺たる部屋の中へ入り込んでおりました。
このむごたらしい光景を詳しくお話しするのは私の趣旨ではありません。とにかく私の共同経営者なる丸茂三郎は自分の回転椅子へ腰掛けたまま何者とも知れぬ犯人に背後から首筋を刺されて極めて瞬間的に殺されていたのです。テーブルの上にはウイスキーの飲み差しのコップが二つあり、死体の顔には何の驚きも苦悶もないところから、犯人は丸物知人。しかも夜中の事務所への訪問にウイスキーを出したり、回転椅子の背後へ回って担当を振りかぶられても平気でいると言ったような、非常に親しい間柄の人間でなければならないと推定されました。狂気は極めて鋭利な女持ちの担当。つかに螺鈿が入って、昔の御殿女中などの持ったものらしく、鞘は床の上へ捨ててありますが、担当は物凄まじく首筋に突っ立ったままで、血は椅子のもたれから床の上へ流れて、リノリウムの上に一塊に凝結しかけております。これは抵抗しなかったのと、瞬間的に死んだためでしょう。傷は後頭部に一つだけ。絶対に致命的なもので、強行の推定時間は、昨夜12時前後。それより早くはないということでした。C の事情から、事業の共同経営者たる私が、一番先に疑われました。しかし、取り調べの結果、仕事の上には少しの疑点もなく、かえって丸物の方に、多少私に知られたくないことがあったありさまで、私にかかる疑いは次第に薄らいでいきました。それに私は完全なアリバイを持っていたのです。昨夜の10時10分頃から今朝の9時まで、はなはだ決まりの悪いことですが、渋谷のアパートに、タイピストの香川玲子と一緒におりました。玲子と私は、当人同士の口約束ではあるが、とにかく婚約の間柄で、決まりがいい悪いを言っている場合ではありませんから、私の潔白のために、一切の行動をはっきり申し立てておきました。次に社員全部一人一人調べられましたが、疑わしいのは一人もありません。最後に残ったのは香川玲子でしたが、あれは非常に悪いことがたくさんあります。第一は、死んだ丸もが私と張り合って玲子を追い回し、玲子も相当色っぽい様子を見せていたということが、社員たちの口から証明されたことで、もう一つは、ウイスキーの瓶や担当の塚に、玲子の指紋。いや、玲子のと極めて紛らわしい指紋が、ベター一面にあったこと。最後の一つは、昨晩、小遣いが最後の戸締まりを見に来たとき、屋上庭園に一人の女が締め出されていて、ドアを開けてやると、物をも言わずに駆け込んだが、どうもこの部屋へ入ったらしいという陳述です。時間は12時少し前。小遣いの不確かな記憶ではあるが
、その女の様子は、どうも香川玲子にそっくりであったと、念入りにも打足まで添えました。玲子に対する疑いは非常に濃厚になりましたが、しかしそれも砂上の楼閣で、10時10分から今朝まで、私と一緒に渋谷のアパートにいたことは、アパートの番人もよく知っておりますから、ここにも上等すぎるほど上等のアリバイがあります。さて、この辺の事情を詳しくお話しすると、誠に面白いのですが、これは探偵小説ではありませんから、大急ぎで最後の決着だけを申し上げます。一口に言えば、これほど証拠が残っているのに、この事件はとうとう犯人は上がらなかったのです。ビルディングの殺人事件として、皆様の中には、未だ記憶しておられる方も少なくないでしょう。私と香川玲子の間は、この血生臭い事件を転機として、妙にこじれてうとうとしくなっていきました。私の心の中にわだかまる不思議な疑いのために、玲子に対して火のような愛情を感じながらも、妙に近づきがたい心持ちになっていたのでしょう。私は玲子に双子の姉妹がありはしないか。という疑いをかなり根強く持っていました。しかしタイピストとして採用の時出した戸籍謄本にもそんなものはなく、渋谷のアパートにも二人住んでいる形跡は絶対にありません。第一、いくら双子でも、あんなによく似た双子は滅多にあるものではなく、よしやあったにしても、玲子の懐具合から言えば、少し贅沢すぎるくらいな服装を、二人でついに用意するというのも容易ではありません。私は全く途方に暮れました。一方は私の新しい恋人。今は少し熱が冷めかけたにしても、未練は十分すぎるほどありますが、一方、十年来共同に事業を経営して、互いに助け合ってきた丸も三郎にも義理があります。疑いがなければ文句はありませんが、腹の底に妙なこだわりを持って、そのままにしておくことは、私の性分としてはできないことだったのです。俺はこの上我慢ができない。玲子さん、さあ何もかも話してくれ。ある晩全部の社員を返してしまってから、玲子を一人だけ事務所に残しておいて、私の疑いを全部ぶちまけて、本人の弁解を求めたのです。そのために私は、この素晴らしい増加の傑作を恋人として失うかもしれません。しかし、疑問と応納と、両親の責めくに苛まれて、この上半時も我慢している気にはなれなかったのです。俺のこの恐ろしい疑いを何とかしてくれ
マルモサブロを誰が殺したんだそしてレイコさんの体が同時に2箇所に現れたのはどういうわけなんださあ隠さずにみんな話してくれ私は本当に果たしまなこで女に迫りました。間にテーブルがあったとは言っても、手を伸ばせば互いに届くところ。かつて二人は、このテーブルの上へ両方から手を伸べて、果てしもない恋の遊戯にふけった場所です。ここにちょうどマルモサブローがかけていた椅子がある。あの中に持たれてかわいそうに死んでいたじゃないか。誰があれを殺したんだレイコさん、それを教えてくれ。私の指は部屋の一方に据えた革の椅子を刺しました。レイコの瞳は私の指先を追うともなく動いて、ちょっとその表情はこわばりましたが、すぐほぐれるようににっこりして。<笑>まあ、私に殺したって白状させるつもりらしいわね。明るい伝統の下に、その法令な顔を振り仰ぎました。だけどいつまでも気をもませるのもお気の毒だから、思い切って白状してあげるわ。何次第に存在になる言葉の奥に潜んだ恐ろしい意味は、頭から冷や水を注ぎかけたように、私の体を泡立たせます。その前に、今まで可愛がっていただいたお礼に教えてあげることがあるわ。マルモが生きていたら、一年経たないうちに、この紹介に持っているあなたの権利が不意になることに気がつきませんでした。まあ、なんてお坊ちゃんなんでしょう。私と最初に会った晩、ペントハウスのドアを閉めて、あなたを屋上庭園へ晒し物にしたのも、みんな丸物仕業ですわ。あなたが夜遅く散歩する癖があることを知って、締め出しを食らわせておいて、金庫の中の書類へ細工をしたんです。まんざら心当たりがないわけでもないでしょう。そういえば、マルモサブローが死んだ後、私は帳簿の上に幾多の恐ろしい疑問を見ましたが、そこまではさすがに疑う気になれなかったのです。マルモはどんなに悪党か。あなたは何にもご存じないんだわ。あの男は今から十五六年前、ある未亡人に取り入って、その財産をすっかり横領した上、切れた靴下のように捨ててしまったことがあるんです。気の毒なことに未亡人は、丸物白状と冷酷を呪い続けて、まもなく自殺してしまいました。後に残された娘が、小敷の子のように癒しめられながら、血と涙の滲むような奮闘を続けて、自分の才能と美しさで、どうやらこうやら成人したとしたら、丸もに対してどんなことをしたらいいでしょう。話は急にしんみりして、振り仰いだ玲子の目にも真珠のような涙が光ります
。それではやっぱり。ええ、マルモは確かに私が殺しました。マルモに虐げられて自殺した未亡人というのは、他ならぬ私の母親だったんです。予期したことではあるが、恐ろしい圧迫感が私を行き詰まらせてしまいました。しばらく二人は緊張しきった心持ちで顔を見合わせました。夜の街の遠音が波の音のように背後に迫って、ビルディングの中は荒涼として吹けてゆきます。渋谷のアパートにいた君がどうして丸の内のビルディングへ行って丸もを殺したんだ。そんなことはありえないことだ。それから、俺はこの目で二人の玲子さんが同時に存在したことを見ている。あれはどういうわけだ一人は多分君の双子の妹かなんかだろう。勢い込んで言う私の言葉を玲子は面白そうに聞いておりましたが、やがて、ずいぶん常識的な解釈ね。だけど違ってるわ。私には双子の妹なんかない。すると、分身術よ。え昔の人は生き量とも言ったわ。科学的に言えば自己催眠の一種なの。精神だけ有利したり、遠方を投資したりするのは催眠術の処方で、近頃の催眠術は、精神と一緒に体まで分離させて、完全に分身術ができるようになったんです。私はハワイへ行った時、その秘伝をドイツ人のシャルクマン博士に教わったんです。だけど、この分身術は誰にでもできるというものじゃない。やっぱり天文よ。あまりの奇怪な話に、私は多分口を開けたまま聞いていたでしょう。<笑>まあ、なんてお顔でしょう。私はこの分身術を行って、本当の私は恋しいあなたの側に、影帽子の私は憎らしい丸もを付け狙っていたんです。それだけのことよ。さあ、警察へ届けていらっしゃい。警察が分身術や生き量を信用するかどうか、全く面白い問題だわ。私は最初、丸も狙う道具にあなたを使ったけれど、おしまいには心からあなたを愛するようになってしまったわ。だけど、こうなっては、私たちの愛もおしまいね。ちょいと素晴らしいカタストローフじゃなくって。玲子はすらりと立ち上がりました。お待ち、もう少し話がある。追いすがる私に意味の深い一別をくれて、いち早くもドアの外へ、その美しい姿を消してしまいました。さようなら、望月さん。永遠に。お待ち、私はテーブルを乗り越えるように、外から閉ざされたドアに飛びつきました。気違いじみた焦燥に追い立てられて
ドアはなかなか開きませんようやく外へ出ると玲子の影も形もなく檻からエレベーターが8階へ着いたばかりでその網扉を私の前へ開けました飛び乗るように早く早くとせかせると私とボーイだけ乗っけたエレベーターは7階へ6階へ勢いよく降りましたがちょうどそれは5階と6階の間に来た頃どうしたことかピタリと止まってしまいましたあ誰か上でドアを開けたやつがあるエレベーターボーイはいまいましそうに閉めろドアを閉めろと怒鳴りましたが深夜のビルディングの中にこだまするばかりどこからも返事をする人間はありませんエレベーターはどこかでドアを開けられるとスイッチが切れて動かなくなるのですがそれがちょうど6階と5階の間で網戸を開けても上へ乗ることもできず、下へ潜ることもできず、私もエレベーターボーイもしばらくは檻の熊のようにまごまごするばかりでした。檻から朗らかなイタリアの小歌。夜のビルディングの空気に、遠慮もなく美しいメゾソプラノを響かせて、上の方から香川玲子が降りてきたのです。さようなら、檻の熊さん。ちょいと面白い冗談でしょもうお目にかからないわ。玲子、玲子。エレベーターとすれすれに、悠ゆ々うゆうと階段を降りていく美しい玲子の姿を見送って、私は幾時なくもエレベーターの床に崩折れてしまいました。望月明は最後にこう付け加えます。私の両親の苦しみと燃えるような愛の悩みを残して、香川玲子は永久に姿を隠してしまいました。分身術の秘密は知る由もありませんが、精神科学、特に催眠術が進歩したら、この謎も自然解ける檻があるでしょう。